ഫ്രീ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് പാടണം എല്ലാരും പറയത്തില്ലേ മോനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് പാടണം നമ്മൾ ഉടുപ്പിടുമ്പോ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് അങ്ങനെ പല പല ഫ്രീ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ ഈ വയറിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കയറൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി വെച്ച് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാത് ചേച്ചിയോടി <laughs> 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 പാടത്ത് കുറെ പണിയുണ്ട് പശുവിനെ നോക്കണം പാല് കറക്കണം പിന്നെ റബ്ബർ വെട്ടുന്ന റബ്ബർ വെട്ടും കാലത്ത് ഒരു ഏഴ് കുഴി മാന്തണം പശുവിനെ കറക്കണം പശുവിനല്ല മീനുട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ കുഴി മന്തി കുഴി മാന്തി വാഴയ്ക്ക് നല്ല വളവാ നല്ല സ്ഥലമാ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം മക്കളെ ഏതാ പാടുന്നത് നീയൊരോമൽക്കാവ്യ ചിത്രം പോലെ പാട്ട് പാടുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് പാടണം കേട്ടോ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പാട്ട് പാടുന്നതിന് ചുഴികളിൽ മുങ്ങിയ ഇന്നും നുണക്കുഴിക്ക് 
പഠിച്ചതിന്റെ എഫർട്ട് കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വിട്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങൾ തെന്നിപ്പോയ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ പാടുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോന്റെ പ്രായവും ബാക്കി ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു പാട്ടുകാരൻ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും ഓമലെ എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷെ സംഗതിയുള്ള പോർഷൻ മോന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ ആരോ ആ പോർഷനിലെ ആരോ ആരോ അക്ഷരം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ ചെറു പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഗുഡ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എ ടു ഇസഡ് കൃത്യമായിട്ട് പാടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മോന്റെ അറ്റംപ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ തമാശക്കാരനാണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ ഒരു നല്ല സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണ് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ അങ്ങ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പാടുന്നു അത് നമ്മളൊരു ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൊക്കരി എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊള്ളണ്ടേ അതുപോലെ ഓക്കെ മക്കളെ എന്താന്നറിയ ഉന്നൻ നോക്കി വെടി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അയിലത്തൊക്കെ കൃത്യനാസന്റെ അടുത്തൊക്കെ കൊള്ളിച്ച് എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തോക്കും ഞാൻ ആലപ്പുഴ കൂടെ കൂടെ പോവും കൂടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അതിന് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ കറുത്ത ഇതിനകത്ത് അടിക്കണം അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും എന്നാലും താഴോട്ട് പോകത്തില്ല മക്കളെ ചെക്കനെ നല്ല രസമുള്ള പാട്ട് മോനെ കേട്ടോ മോനത് മാക്സിമം മോനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പറ്റി പക്ഷെ നീ നിനക്കൊരു എന്താ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ചെറിയ തോതിൽ മുങ്ങി ഞാൻ അതൊക്കെ കുറേ കൂടെ നീ വെറും ഒരു മുങ്ങി ഞാൻ ഇന്ന് പാടിയിട്ട് അടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അതിന് സംഗതിക്ക് ഒരു ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞ് ഓക്കെ സാർ യാസിൻ കുട്ടാ മേ ഓമലേ ലാസ്റ്റ് ഓമലെ ഒക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേൾക്കാറ് കേട്ടോ താങ്ക് യു മോനെ കൊടുത്ത ഫീല് ആദ്യം പാടിയ ഓമല എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന ഓമലയൊക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു താങ്ക് യു മാം അതിന് നല്ല ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലോ രസമല്ലേ പാട്ട് ഈ ഒരു ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ പോകും അത് മോൻ്റെ ആ ഒരു കൂൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു താങ്ക് യു മാം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് പാടാറില്ല മോൻ്റെ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലസൻ്റ്നെസ് മോൻ ആ ഒരു ഫീല് ഈ ഒരു പാട്ടിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ 
ഇനി കലക്കാം മുഖം 98 out of 100 thank you sir ഇതെനിക്ക് ഒരു എന്റെ വീടിന്റെ അല്ല എന്റെ കുടുംബക്കാരെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എന്താ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആന്റി അല്ല എന്റെ എന്റെ മാമിയുടെ മാമന്റെ ഏട്ടൻ കുടുംബക്കാര് മാമന്റെ ഏട്ടൻ മാമിയുടെ മാമന്റെ ഏട്ടൻ അല്ല സോറി മാമന്റെ ഏട്ടൻ അതും വേറൊരു അച്ഛന്റെ പെങ്ങളില്ലേ പെങ്ങളിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഏട്ടൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞാന് ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേലെ കൈതോലെ കൂടും കുട്ടി വിളിച്ചുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡിവേറ്റല്ലേ മോളെ ശ്രീകാന്തേ എന്തുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാണ് <laughs> 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 മോൾക്ക് നല്ലൊരു സിംഗർ ആണ് കൂടെ ഉള്ള പാടാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ നിന്ന് ശ്രീകാന്തേ അതുപോലെ ശ്രീകാന്ത് ഒരു നല്ലൊരു സിംഗർ ആ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അതെ അതെ നമ്മുടെ ഇടിവെട്ട് സിംഗർ ആണ് സ്പെഷ്യലി ഹൈ റേഞ്ച് ഒക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പാടുന്നറിയോ പാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങി വരും Maklai all the best all thank the best. you thank, thank you sir best
പാട്ടിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഇടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നല്ലതാ ചെല്ലി ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി പാടും അതല്ലാതെ ആ പാട്ടിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു നന്നായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാടി ഇത് ശരിക്കുള്ള പിച്ചിലാണോ അതോ ഒറിജിനൽ ആണോ എനിക്കത് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയത് പോലെ തോന്നി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മള് പാടി പക്ഷെ ആ ഒരു മോള് സ്ഥിരമായിട്ട് പാടുന്ന ആ ഗ്രിപ്പിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ഒന്നാനും കൊന്നും മേലെ എന്നൊക്കെ പാടുന്ന അതിനകത്തൊരു ഇടിച്ച പാടനമാണ് ആളെ അതുപോലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മോള് പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു തണുപ്പൻ മട്ട് വന്നു കാരണം സ്ത്രീ അസലായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ 
ഒന്നാനം കുന്നിൻ മേലെ കൈതോലെ കൂടും കൂട്ടി അതായത് മോളെ പാടുമ്പോ ആ ഗ്രൂവിൽ പാടണം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതിന് ആ താളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കണം പിന്നെ അനുപല്ലി പാടിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മോക്ക ഒരു ബ്രൈറ്റർ ആവാം പാടുമ്പോഴേ ഏഹ് സാധാരണ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എല്ലാം വെച്ച് കീറുന്ന ഇത് മോക്ക ഒരു ഒതുക്കം വന്നു ഈ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെപ്പി പാട്ടാണ് മോട സൈഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി ഒരു തണുപ്പും ആ കൃത്യമായിട്ട് ചേരണം അങ്ങോട്ട് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വരത്തുള്ളൂ കൊള്ളാം ടോട്ടലി നന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു ശ്രീകാന്ത് നന്നായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത് താങ്ക് യു സാർ ശ്രീകാന്ത് മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആണോ ഒരു ഒരു ഗുമില്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മോക്ക് ഈ ഒരു അതിന് മോള് കൊടുത്തങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടുക അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോടാ എനിക്ക് എന്താണ് അത് വരുന്നില്ലേ അല്ല ചിലത് പാടുമ്പോ അപ്പൊ വരും അങ്ങനെ വാവിനും ചങ്കരാന്തിക്കും വന്നാ പറ്റത്തില്ല മക്കളെ എപ്പോഴും പാടുമ്പോ വരണം അതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ മതി ഒരു അങ്ങനെ ഭീകര നോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ അത് മോള് മോളെ പോലെ ഒരു പാട്ടുകാരി അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ മക്കളത് വൃത്തിയായിട്ട് പാടണം വേഷമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാടി എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ടു നെഞ്ചിലേക്ക് വന്ന് തളച്ചില്ല ഈ മൈക്കിൽ ഇവിടെ ഇടിച്ച് അങ്ങ് നിലത്തേ പോടും ഇനി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തറപ്പിക്കുവോ കൊല്ലരുത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തറപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മോളതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുക അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളും ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഓളം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ എങ്കിലും ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ ശ്രീകാന്ത് കൃഷ്ണക്കുട്ടി എന്താ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നിയത് മോളുടെ പിച്ചല്ലേ മോളുടെ ഒരു വോക്കൽ റേഞ്ച് ആ ഒരു പിച്ചില് ഈ പാട്ട് കുറച്ച് ലോ ആയിരുന്നു മേ ബി ഒന്ന് കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നെ ഇച്ചിരി നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് സൗണ്ടിങ് കാരണം ഈ ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തില് സീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ മോള് ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത്രക്ക് ലൈവ്ലി ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കലക്കണം ഓക്കെ കലക്കും സോ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മൾ നയൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ അല്ലേ ആ നയൻറ്റി ത്രീ കൊടുക്കാണ് വർഷം പാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ മീനുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വരെ കൊടുക്കാൻ നോക്കി കൊടുക്കാം മീനുട്ടി പറയുന്നത് നന്നേക്കാം എന്നാ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് നിന്ന് പഴുത്ത് നിക്കിയ കൊടുക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിൽ ആൻഡ് വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഉണ്ണി സർ ആൻഡ് ഹോൾ ടീം ആൻഡ് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശ്യാമേട്ടനും വൈശാഖും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് സോ വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു സി ഓൾ ഹിയർ ആൻഡ് മാത്രമല്ല പിള്ളേരെ പാടുന്നത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് ഐ എം ഫാൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം അത്ര അസാധ്യ വോയിസസും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ബ്ലിസ്ഫുൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ അമേസിംഗ് ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഹാവിങ് മീ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു കോമഡി റൗണ്ട് ആണ് അബിനാണ് വെൽക്കം അബിൻ നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രശസ്ത കവി ഞാൻ കുറച്ച് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
മാമലകൾക്കിപ്പുറത്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിനടുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നൊരു ചാനലുണ്ട് വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നൊരു ചാനലുണ്ട് അവിടെ ടോപ്പറിൽ ടോപ്പായി ടോപ് സിംഗറുണ്ട് ടോപ് സിംഗറിൽ ടോപ്പായി മീനാക്ഷി ഉണ്ട് പാടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് മാർക്ക് തരാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് പാട്ടു പഠിപ്പിക്കാൻ ഗ്രൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് താളമടിക്കാൻ ടോപ് ബാൻഡും ഉണ്ട് വത്സലിയുടെ ടോപ് ബാൻഡ് എന്ന് സ്വന്തം മുളമുട്ടിൽ ശശി അതാരാ എന്റെ തുലിക നമ്മ ഏത് മൂട്ടില മൂള മൂട്ടിൽ ഞാൻ കേട്ട മൂല മൂട്ടിൽ ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ചുരുതി ചേർന്നില്ല ഷാർപ്പായ അനിൽ പനച്ചൂരൻ കുറച്ച് പാട്ടുകളെ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ എഴുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഓഗ്രം പാട്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ പാട്ടുകൾ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കൊണ്ടുപോയ കലാകാരന്മാർ കുറെ പേരുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് എന്തായാലും ആ മഹാമാരി ഇനിയും മരുന്നെന്ന് കേട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പാട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം അടിച്ചു പൊളിക്ക് മോനെ വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാംബാലനെ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാംബാലനെ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല തലവടിക്കുന്നോർക്ക് തലവനം ബാലൻ തലവടിക്കുന്നോർക്ക് തലവന ബാലൻ വെറുമൊരു ബാലനല്ലിവനൊരു കാലൻ ബാലൻ ഒരു കാലൻ മുടിമുറിശീലൻ അതിലോലൻ മുഖപടുലേലൻ ജനത്തോഴൻ നമ്മുടെ ബാലൻ 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 വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാം ബാലനെ സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഹായ് 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 ഹായ
വ്യത്യസ്ത നാമൊരു ബാർബറാ ബാലനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു മേലു കാവിൻ്റെ അഭിമാനമാകും മേലു കാവിൻ്റെ അഭിമാനമാകും ിവാദ്യം അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി കാരണം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു എന്താണ് വെപ്രാളം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്ന് പാടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വലിയ ചീപ്പും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് ഡാൻസ് അവർ അവർ അവരുടെ കോറിയോഗ്രാഫി കംപ്ലീറ്റ് ഇതുമായിട്ട് വളരെ യോജിച്ച് പോയി നീ കണ്ടില്ല ടെലികാസ്റ്റ് നോക്കൂ അപ്പം പാടിയത് അതിനകത്ത് ഒരു നിസ്സംശയം പറയാം ഗ്രേറ്റ് നമ്മുടെ എം ജയചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഇത് പാടിയത് പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തിയാണ് എപ്പോഴും ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജിയാണ് കാരണം എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടോൺ ഇത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ഒരാൾ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ശരിയാവില്ല മനസ്സിലായോ അത് ആ ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ ഒരാൾ പാടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കണ്ടല്ലോ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അസാധ്യപടമാണ് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പാട്ട് സെലക്ഷനും പാടിയതിനും എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനം താങ്ക് യു സർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടെ ബാല എന്തോ കാലക്ക് ഉഴുതടാ നീ താങ്ക് യു സർ തകർത്തു ആസാധ്യമായിരുന്നു അരെ ആ പാട്ട് തരേണ്ട വികാരം മുഴുവൻ നീ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഇങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് പല ചേരിയാലും എനിക്ക് ജഗതിച്ചാട്ടിനൊക്കെ ഓർമ്മയായിരുന്നു നിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല മക്കൾ തകർത്തു കേട്ടോ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനാ ഒരു ബാർബറെ കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഏത് പാട്ടും ഇതേ ഇതേപോലെ പഠിച്ച് തകർത്ത് അങ്ങ് പാടിക്കണം ഓക്കെ ഏറ്റവും ദാസേട്ടാ ആ സന്തോഷമായടാ ചക്കരെ ലവ് യു ലവ് യു അബിൻകുട്ടാ എന്തോ പൊളിക്കാണ് എല്ലാം സൂപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു പാട്ട് എം ജയചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു വിഷുവല് തന്നെ സലീം കുമാർ ആണ് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് അല്ലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ക്യാരക്ടർ സോങ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു വേണ്ട ഇമോഷൻസും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോൻ്റെ ടോണും കുറച്ച് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ കറക്റ്റായിരുന്നു പക്കായിരുന്നു മൊത്തം പിന്നെ അവൻകുട്ടൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും റീൽസ് ഒക്കെ മോൻ്റെ പാട്ടിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവൻകുട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയ്സൊക്കെ നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡഡ് വോയ്സും കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ മോൻക്ക് മോന് വലിയൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അത് മോൻ എപ്പോഴും പ്ലസൻറ്റും ആണ് നല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് മോന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോന് ഏതൊരു പാട്ടും ആ ഒരു വേഴ്സറ്റാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം ആ ഒരു എനർജി ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അറിയാം അത് വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു താങ്ക് യു ചേച്ചി അവൻകുട്ടാ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വരികൾ വായിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയണം കവിളിൽ തലോടുന്ന ബ്ലേഡിനെ പോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ മനസ്സാണ് ബാലൻ കത്തിയും താടിയും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ നിണം പൊടിക്കാത്തൊരു ക്ഷൗര പ്രവീണൻ എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലാരും പറയണ്ടേക്ക് ഭയങ്കര മക്കള് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കളറ മീനാക്ഷിയുടെ ദേഹത്തൊക്കെ കൊള്ളുന്നു ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോജി 
എന്തായാലും അസലായി പാട്ട് കേട്ടു തൃപ്തിയായി താങ്ക് യു സർ സോ ഹാപ്പിലി വി ആർ ഗിവിംഗ് യു ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പാട്ട് പാട്ട് പാടി അങ്ങ് സന്തോഷം അല്ലേ മോക്ക് എവിടുന്നാ വരുന്നത് with the coat and suit and uh, this bubbles bubbles <laughs> 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 this bubbles <laughs> where you come from enna minute chechi enje ingal varu what's your name what's your name 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 parvana ammada parvana gol parvana okay yeah. great to oh njan mate orange odut valli seriyaakiye adu enna adu enna njan naranga undanittundu kondittunda kodukkan vendi vera oru saanam kondanittundu naranga puli മഞ്ഞ നാരങ്ങ മക്കളെ ഇന്ന് വീട്ടുകാരില്ല വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തോ കുടുംബം അതിന് ഫാലിമീന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ വിളിക്കുമോളെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ മക്കളെ ഇതാണ് മോടെ പ്ലാമലി അല്ലേ ഫാമിലി എല്ലാർക്കും മോളെ ഇഷ്ടമാണോ അതോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മോടെ അടുത്ത് ദേഷ്യമുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പിച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആ നീല ഉടുപ്പിട്ട വെള്ളേ നീലേം വെള്ളേ ഉടുപ്പിട്ട അല്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല വാട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയാക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നിർത്തി ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു കാരണം എത്രയോ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായോ അതോ ഒന്നര മാസം ഒന്നര മാസമായി പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടി മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആണോ മോള് എന്ത് പേരിടും മോടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പേര് പറ അപ്പൊ മോടെ പേരുമായിട്ടൊരു സാമ്യം വേണ്ടേ മോടെ പേരെന്തോ പാർവണ അപ്പൊ ദേവരിയ എന്ന് നല്ല വിശേഷം ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയാല് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പാർവട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ് സിംഗർ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ആണല്ലോ വൈഫിന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛന് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടോപ് സിംഗറിന്റെ ആദ്യ സീസൺ മുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടില് കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ടാണ് മോള് വളർന്നത് 
അപ്പോൾ മോൾ കുറച്ച് പാടാൻ പറ്റും ആ കഴിവുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് മോൾ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പാടണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ജീവിതാഭിലാഷം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പാടിക്കണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷം പൂർത്തിയായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ബിന്ദു അളയമ്മയാണ് അടുത്ത് സുജിത അളയമ്മ പിന്നെ അടുത്തത് ഷീജ ടീച്ചറാണ് പാറുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് പിന്നെ മാമനാണ് മാമൻ മുമ്പ് നിതിൻ വന്നിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ വൈഫിന്റെ അമ്മ അതിനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ പിന്നെ എളയമ്മയുടെ മോനാണ് വൈഷ്ണവ് പിന്നെ വൈഫ് അറിയാം ഇത് ഏട്ടന്റെ മോളാണ് ഇത് ഏട്ടന്റെ മോൻ ഇത് വേദിക പ്രിയേഷ് ഇത് ഹർഷത് പ്രിയേഷ് നടക്കുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോളാണ് അൻവിത രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് പെങ്ങള് അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് സുമിന എന്നാണ് പേര് എന്റെ എളയമ്മയുടെ മോന്റെ ഭാര്യയാണ് അതിനിപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് എളയമ്മയാണ് വനച്ച എളയമ്മ കയ്യിലുള്ളത് ഭദ്രിക്കുട്ട അവിടെ മോള മോനാണ് പിന്നെ ഇത് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ ഏട്ടത്തിമ്മയാണ് വീണ ഇത് അച്ഛൻ ഗണേശൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പം എന്ത് പറയുന്നു കാരണം ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു മോള് ഈ വേദിയിൽ പാടണം എന്നുള്ള ടോപ്പ് സിംഗർ വേദി അതെ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് സീസൺ തുടക്കം മുതൽ കാണുമായിരുന്നു എല്ലാം കാണും മോളെ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ആ മോളെ കാണിക്കും മോളെ പാണിക്കും എല്ലാം പാടിഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മോളെ അങ്ങനെ മോളിലെ ഒരു ഒരു എന്താണ് അഭിലാഷം വന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഓൾ വർത്താനം പറയാൻ തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് തന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് സിംഗർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ടോപ്പ് സിംഗർ അതിനുശേഷം വെറും പാവമാണ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ഈ കലാവാസന ഉള്ള മറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ട് എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിര അസംശയം ഇന്നു നിന്റെ ആ ഭൂതിയെങ്ങ് പുനരെങ്ങ് കിടപ്പിതോർത്താൽ ലാളിച്ചു പെറ്റലത അൻപൊടു ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ പുടങ്ങളിൽ വെച്ചു നിന്നെ ആലോലവായു ചെറുതൊട്ടിലുമാട്ടി താരാട്ടാലാപമാർന്നു മലരേ ദലമർമരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിനേക്കാളും മുമ്പുള്ള പാട്ട് ഈ മോളെടുത്ത് പാടി നിൽക്കുമ്പോ ശരിക്കും അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കാറാണ് പതിവ് ഞങ്ങളും അത് വിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് അതില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ തലമുറക്ക് ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികള് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് പാടി ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ച് ഏ അതിനൊരു ഇൻസ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ടോപ്പ് സിംഗറിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി വന്നു ഇതുപോലെ എത്രയോ കുട്ടികൾ വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മോള് പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അയ്യോ എനിക്കും വരണം എനിക്കും വരണം എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു നാല് ദിവസം വീണ്ടും ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ആയാലും മോക്കൊരു കുഞ്ഞു മാവയും കൂടെ ആയാലും ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരു പുതിയ സീസൺ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ജോലിയും കൂടെ ആയി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാം വരട്ടെ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും അല്ലല്ലോ സംഗീതമല്ലേ സംഗീതം നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എല്ലാരും പാടൂ എല്ലാരും പാടി ഈ ടോപ്പ് സിംഗേഴ്സ് സീസൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതിലൊക്കെ വരട്ടെ ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാരും കണ്ടാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്
പാറവണ കുട്ടി ആ വെച്ച് സ്പ്രിഞ്ചി പിന്നെ ഞാൻ മീനോട്ട് എടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഈ കുക്കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാട്ടില് ഇതാരാ കൊണ്ടുവന്ന് ഏത് സംഗീത സംവിധായനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പല പാട്ടുകളും പല പാട്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എടുക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുക്കുക്കു എന്നുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻസ് ഓ ഒറെ പിന്നെ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴത്തേ അത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഒരു വെല്ലം പൊന്നും പോവും കരുതി അതോടുകൂടി സാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കുക്കുക്കു ഇല്ല അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു രണ്ടായിരം കുക്കുക്കു കയറ്റി എന്തായാലും മോളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മക്കളെ നല്ല ചന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് ഒന്ന് പാടുന്ന കാണാൻ മുകളിലൊക്കെ അമ്മേ എന്തായിരുന്നു സംഭവം മേളി കൊണ്ടു വെച്ചോ അതാരാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ തറയല്ല തെങ്ങ് നടന്നത് വീട്ടിനകത്ത് കേറണം മോള് ഹാളിൽ തന്നെ നാല് തെങ്ങ് ാണ് ുട്ടിയുടെ <laughs> 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 ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഡിവേറ്റ് വിത്ത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ റൗണ്ടിൽ ശ്രീകാന്ത് ഏട്ടൻ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ജഡ്ജസിനും നമുക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴും ഭർത്താനും പറഞ്ഞപ്പോഴും പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴും ഒക്കെ എന്തായാലും ചേട്ടനോട് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ